Hello, good evening friends. Hope everybody is fine and fit, right as we are. Right, welcome to our uh, new webinar that is kick off your life. So we have to kick start our life once again. Apne life ko hai na, bahut rocket ke speed se bhagana hai abhi. Abhi rocket ke speed se apne life ko bhagana hai. तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा किस तरह की किक चाहिए अपने को ताकि अपनी लाइफ जो है वो टेक ऑफ करे राइट सो टुडे सेशन दैट इज किक स्टार्ट योर सेल्फ बैक इन टू मूवमेंट अब आज के सेशन में हम लोग आपको क्या क्या बताने वाले हैं वो देख लेते हैं नंबर वन गिव योर लाइफ अ किक स्टार्ट अपने जीवन को एक फिर से शुरुआत करना फिर से एक नया स्टार्ट देना अपने जिंदगी को कैसे वो सब बताएंगे देन सेकेंड थिंग वी विल बी टेलिंग यू अबाउट सेवन सेल्फ एबिलिटीज टू किक स्टार्ट योर लाइफ एंड इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी कि हम हमारे अंदर जो एबिलिटीज है ना क्या क्या है कौन सी सात एबिलिटीज है अपने अंदर राइट right? जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने बेहतर प्रोडक्टिविटी के लिए देन पैशन वर्सेस क्यूरोसिटी पैशन किसको बोलते हैं और क्यूरोसिटी क्या है दोनों में क्या अंतर है दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बताएंगे देन फोर्थ वन इज किक स्टार्ट योर लाइफ मोटिवेशन क्योंकि हर एक लाइफ के अंदर अपने को क्या चाहिए मोटिवेशन चाहिए राइट एंड मेकिंग द मोस्ट of your talents and opportunities apne andar jo talents hai usko use karna apne opportunities ke andar aur apne life ko ek next level par hum leke ja sakte hai so we will start with a small story abhi ye jo story hai na ye ek mechanic ki story hai right to ek time tha ये बड़े बड़े जो जहाज चलते हैं ना शिप्स अपने गुड्स के कंटेनर लेके जाते हैं तो एक बार बड़ा जहाज जो था कंटेनर का शिप वो अपने डॉक्स पे आया था इंडिया में बॉम्बे के अंदर तो उन्होंने सब जो कंटेनर थे वो सब उन्होंने उतारे अनलोड किया फिर जो नया शिपमेंट था उनका वो उन्होंने लोड किया अब इनका क्या था जो शिप वाले है इनका जो टाइम है ना वो फिक्स रहता है आने का जाने का एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल एंड एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर ये सब उनका एकदम पहले से ही टाइम टेबल जो है एकदम फिक्स होता है तो अब उनका जो टाइम आ गया था डिपार्ट करने का राइट अपने को शिप को समुद्र में लेके जाने का सेलिंग का टाइम आ गया तो जब सेलिंग का टाइम आया तो उन्होंने क्या किया शिप का पहला वो लोग चेकिंग पूरा करते हैं मेंटेनेंस देखते हैं तो जब मेंटेनेंस के दौरान उनको पता चला कि शिप का जो मेन इंजन था ना वो काम ही नहीं कर रहा है इट इज नॉट वर्किंग तो इंजन स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की उनके इंजीनियर्स ने बहुत सारे लोग लग गए उसके अंदर उसको स्टार्ट करने के लिए और टाइम वॉज रनिंग टाइम निकलता जा रहा था और क्योंकि उनको सेलिंग करना था देव उनको सेल करना था अपने शिप को लेके जाने का था तो वहां के सब लोग लग गए इंजन को स्टार्ट करने के लिए तो जितने भी क्वालिफाइड इंजीनियर्स थे अपॉइंटेड इंजीनियर्स थे ऑन बोर्ड इंजीनियर्स थे वो सब आए उन्होंने सबने कोशिश किया डॉक्स पे जो इंजीनियर थे उन्होंने कोशिश किया लेकिन किसी से भी ना इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो कैप्टन ने बोला अभी टाइम हो रहा है अपना सेलिंग का तो नाउ यू हैव टू डू समथिंग नाउ किसी ना किसी को अपने को बुलाना पड़ेगा कई दूसरे मैकेनिक को राइट right? दूसरे इंजीनियर को हमको बुलाना पड़ेगा तब वहां के जो वर्कर थे ना जो गोदी पे काम करते गोदी डॉक्स तो उन्होंने बताया कि अपने डॉक्स के बाहर एक गैरेज है मोटर गैरेज कार रिपेयरिंग का बहुत पुराना गैरेज है और वहां पे जो है मैकेनिक बहुत ही एक्सपर्ट मैकेनिक है उसको बुलाते हैं तो शायद कुछ कर, कर सके अपना तो कैप्टन बोला यार ये तो शिप है शिप का इंजिन है ये तो डिफरेंट है और गाड़ियों का जो इंजिन है गाड़ियों की जो रिपेयरिंग होती है वो इंजिन अलग है तो अभी देर वॉज नो चॉइस लेफ्ट फॉर द कैप्टन तो शिप के कैप्टन ने बोला चलो ठीक है चलो बुलाते देखते हैं क्या मालूम शायद चालू हो जाए तो इन अ पॉजिटिव नोट उन्होंने उसको इनवाइट किया कि भाई आओ भाई देखो आप तो मैकेनिक आया फर्स्ट क्लास अपना टूल किट लेके आया आया छानबीन किया उसने अपना 
पूरा मशीन को देखा इंजन को देखा और टूल बॉक्स खोलता है एक टूल निकालता है अपने टूल बॉक्स से जिसका नाम होता है हैमर एक हथौड़ा निकालता है हथौड़ा निकाल के इंजन के ऊपर एक जोर से फटका मारता है जैसे ही हैमर मारता है जोर से फटका मारता है इंजन के ऊपर इंजन चालू हो जाती है एवरीबडी वॉज सरप्राइज कि ये क्या हुआ बड़े बड़े जो इंजीनियर्स थे पढ़े लिखे इंजीनियर्स थे एक्सपीरियंस इंजीनियर्स थे वो सब सरप्राइज हो गए कि ये इंजन कैसे चालू हो गया एक फटके से एक हैमर का फटका लगा और इंजन चालू वेरी गुड सब खुश हो गए चलो कि टाइम हो गया अपना भी सेलिंग का तो चलो इंजन चालू हो गया लेट अस सेल तो सेलिंग से पहला कैप्टन ने पूछा मैकेनिक को भाई तेरी फीस कितनी हुई कितना पैसा लेगा तो उसने बोला दो हजार रुपए तो कैप्टन बोलता क्या बात करता है यार दो मिनट के काम के लिए तू दो हजार रुपया लेगा क्या क्या तूने हथौड़ा मारा है खाली इंजिन के ऊपर इंजिन चालू हो गया उसके में दो हजार दू तेरे को तो वो जो मैकेनिक था ना तो मैकेनिक क्या बोलता है कैप्टन को कैप्टन साहब जो दो हजार में आपसे ले रहा हूं ना राइट वो किस चीज का ले रहा हूं मैं बताता हूं बोलता है मैं हथौड़ा जो मारा हथौड़ा मारने का जो चार्जेस है ना वो सिर्फ सौ रुपया है हंड्रेड रुपीज और बाकी के जो उन्नीस सौ रुपये वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज जो है ना वो हथौड़ा कहा मारने का उसका पैसा लिया मैंने आपसे राइट सो हिटिंग द हैमर एट द राइट प्लेस यानी कि सही जगह पे सही मौके पे अपने को भी अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप करना अपने भी हथौड़ा अपने पास भी हथौड़ा है लेकिन उस हथौड़े को हम लोग को कहा मारना चाहिए किस जगह पे मारना चाहिए वो अपने को मालूम होना चाहिए वी शुड नो वेर टू हिट अवर हैमर एट द राइट प्लेस तो मैकेनिक ने वही किया उसने सही जगह पे एक नट था जो इंजन का जाम हो चुका था उसने उसी नट के ऊपर जोर से हथौड़ा मारा नट लूज हो गया और इंजिन चालू हो गया उसका मूवमेंट चालू हो गया उसको पता था कि मैं यहां पे अब फटका मारूंगा तो लूज हो जाएगा नट और इंजन चालू हो जाएगा यानी कि हथौड़ा जो है वो सही समय पे और सही जगह पे मारना तब अपनी वैल्यू होगी राइट सो नाउ वी हैव टू किक स्टार्ट आवर सेल्फ अपना जो मूवमेंट है अपने लाइफ का जो मूवमेंट है अपने अपना जो लाइफ का इंजिन है उसको भी स्टार्ट करना है अपने लाइफ के मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए अपने लाइफ के इंजिन को स्टार्ट करने के लिए अपने को कहा हथौड़ा मारना चाहिए राइट right? सही जगह पे हथौड़ा मारना चाहिए और क्या क्या जगह है वो हथौड़ा मारने की वो अपन देखते हैं आज राइट किक स्टार्ट योर सेल्फ बैक इन टू मूवमेंटम यानी कि हथौड़ा मारना अपने खुद के लाइफ में अपने लाइफ के इंजन को स्टार्ट करने के लिए हथौड़ा मारना सो वी हैव ऑल बीन देयर हिटिंग अवर ऑफिस रेगुलरली रेगुलर जाते हैं हम लोग अपने काम की जगह पे एवरी डे वी गो टू ऑफिस वर्किंग रियली वेल एंड फीलिंग फेबुलस रोज जाते हैं रोज मजा आती है फर्स्ट क्लास सुबह जाने का शाम को आने का सब अपना काम खत्म करके आने का मजा आती है अपने को देन इट है जब कुछ टाइम ऐसा आता है जहां पे वी मे वर्क मोर जहां पे अपना काम कुछ ज्यादा हो जाता है अपने काम की जगह पे वी ओवर वर्क एट अवर वर्क प्लेस और टेक अ वीक ऑफ फ्रॉम अवर वर्क बिकॉज वी हैव बीन फीलिंग अनवेल कभी बीमारी के कारण भी हम लोग छुट्टी ले लेते हैं कभी तबियत सही नहीं होती तब हम छुट्टी ले लेते हैं और मे बी वी जस्ट फील बोर्ड विथ अवर करंट वर्क रूटीन कभी कभी रूटीन काम कर करके भी हम लोग तंग आ जाते हैं बोर फील करते हैं उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहता है राइट क्यूरोसिटी नहीं रहती है एक्साइटमेंट नहीं रहता है तो हम लोग कंटाल जाते हैं भाई रोज वही काम करना वही कंपनी वही टेबल वही कुर्सी वही लैपटॉप वही अपना बॉस ने वही काम वही रूटीन काम तो वो सब करते 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 डेली हम जो हम कर रहे हैं उसमें कभी कभी हम लोग बोर भी हो जाते हैं राइट तो वॉट एवर द ट्रिगर जो भी चीज है द रिजल्ट इज सेम रिजल्ट क्या है उसका प्रोडक्टिविटी लॉस अपना जो मूवमेंट है जो लाइफ का जो मूवमेंट जो चलना चाहिए ना जो स्पीड से जो मूवमेंट चलना चाहिए ना वो स्पीड से मूवमेंट नहीं चल रहा है मूवमेंट चलता है फिर बाद में क्या होता है अपना मूवमेंट स्लो होते जाता है मूवमेंट स्लो होते जा रहा है राइट तो ये मूवमेंट स्लो क्यों हो रहा है वाई बिकॉज मोटिवेशन टेक्स अ ड्रास्टिक नोज डाइव एंड वी फाइंड अवर सेल्फ फ्रस्ट्रेटेड 
अपना मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है रोज रूटीन वही सेम सेम काम करके बोर हो जाते हैं तो अपने अंदर का जो मोटिवेशन लेवल जो उभरना चाहिए था वो अपना कम होते जा रहा है राइट तो वो कम होने के कारण क्या होता है इफ यू लूज अवर मोटिवेशन तो क्या होगा वो फ्रस्ट्रेशन आता है वी गेट फ्रस्ट्रेटेड वेरी फास्ट एंड पर इवन डिप्रेस्ड एट द फैक्ट दैट वी जस्ट कांट सीम टू पुल आवर सेल्फ टूगेदर एंड गेट बैक ऑन ट्रैक फिर अपने आप को हम लोग खींचते हैं अपने आप को पुल करते हैं हम लोग अपने आप को धक्का मारते हैं चल भाई चल काम पे जाना है चलो भाई काम करना है काम करने के लिए काम करते हैं वो मूवमेंट अपना जो है जो स्पीड पकड़ना चाहिए इंजन वो स्पीड नहीं पकड़ता है वो मूवमेंट कम होते जाता है कम होते जाता है और एक दिन वो रुक जाता है एक जगह पे आके रुक जाता है फिर उसको अपने को ट्रैक पे लाना पड़ता है और ट्रैक पे लाने के लिए फिर अपने को क्या करना पड़ेगा कुछ तो करना पड़ेगा ना सो हाउ Can you get back on your routine work again? तो अपने उस routine में कैसे आएंगे उस momentum में fast में कैसे आएंगे अपने वो speed कैसे पकड़ेंगे अपनी गाड़ी की जो engine है अपने life की जो engine है वो speed कब पकड़ेगी फिर से जब हमने job चालू किया था नया नया था अपने अंदर वो एक जोश था एक जुनून था एक पागलपन था एक speed थी अपने अंदर ताकत थी हिम्मत थी वो स्पीड से हम काम करते थे बहुत फास्ट में अपना वो इंजन चलता था लेकिन बाद में वो क्या हो गया इंजन धीरे 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 ठंडा पड़ने लग गया अपना तो फिर से उसको स्टार्ट करना है फिर से इंजन को गर्म करना है अपने को वेल हियर आर सम टिप्स टू हेल्प यू गेट बैक टू योर सेल्फ अगेन अभी कुछ टिप्स हम बताएंगे जिससे आप अपने इंजिन को फिर से गरम कर सकते हो फिर से उसको बगा सकते हो फिर से वो स्पीड पकड़ सकते हो फिर से वो मोमेंटम ला सकते हो अपने लाइफ के अंदर फिर से वो एक्साइटमेंट ला सकते हो अपने लाइफ के अंदर तो लेट्स सी व्हाट आर दो थिंग्स जो अपना मोटिवेशन लेवल डाउन कर रहा है नंबर वन जो चीज है वो है आइडेंटिफाइंग ऑप्शेकल्स ऐसी क्या चीज है जो हमको रोक रही है ऐसी क्या चीज है हमको रोक रही है काम करने से So when motivation disappears, the first question you need to ask yourself is this: Why? Why? Q. Q. My motivation level down. Ho gaya. Q. My productivity come ho chuka hai. Q. My jo interest hai kam ke andar wo kam ho chuka hai. Q. Why? 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 And only why. Jab ham apne aap se question karenge why, then we will have the answers why. Apne paas hi answer. क्वेश्चन भी अपना ही है और आंसर भी अपना ही है इसका आंसर किसी दूसरे के पास नहीं है उसका आंसर अपने पास ही है सो वी हैव टू फाइंड द आंसर आवर सेल्फ फॉर द क्वेश्चन व्हाई व्हाई आइडेंटिफाइंग व्हाट वेंट रॉन्ग गिव्स यू इनसाइट इनटू व्हाट यू नीड टू चेंज ऐसा क्या गलत हुआ हमारे साथ में ऐसा मैं क्या गलत काम कर रहा हूं ऐसा मैं क्या कर रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए सो फाइंड आउट और मेरे अंदर क्या चेंज लाना जरूरी है किस बदलाव की मेरे को जरूरत है फाइंड आउट द नीड ऑफ द चेंज मेरे को किस चीज के अंदर बदलना है अपनी सोच को बदलना है काम करने के तरीके को बदलना है कुछ नया लर्निंग सीखना है कुछ नया टेक्निक सीखना है नया टेक्नोलॉजी सीखना है क्या करना है मेरे को क्या बदलाव लाना है एटीट्यूड का बदलाव लाना है मेरे अंदर बिहेवियर का बदलाव लाना है मेरे अंदर मेरे अंदर किस चीज का बदलाव लाना है फाइंड आउट फाइंड आउट वॉट इज गोइंग रॉन्ग इन यू एंड चेंज इट उसको बदल डालना है राइट सो दिस आर दबस्टेकल्स इन अवर लाइफ राइट फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है सो देर इज अ लिटिल पॉइंट इन ट्राइंग टू फॉलो द सेम ऑफिस प्रोग्राम राइट देर इज अ लिटिल पॉइंट इन ट्राइंग टू फॉलो द सेम ऑफिस प्रोग्राम इफ द रीजन योर मोटिवेशन प्लमटेड इज बिकॉज यू आर बोर्ड और नॉट इंजॉइंग योर जॉब यानी अपना मोटिवेशन लो होने का कारण क्या हम लोग ऑफिस का जो काम कर रहे हैं डेली रूटीन का काम कर रहे हैं वो एकदम फिक्स है जो काम है वो फिक्स काम है हम जो कर रहे हैं कुछ अलग नहीं कर रहे हैं कुछ नया कुछ नहीं कर रहे हैं वही रूटीन काम ही कर रहे हैं ऑफिस के अंदर जो प्रोग्राम फिक्स है वही प्रोग्राम को लेके हम लोग काम कर रहे हैं तो उससे हम लोग बोर भी हो रहे हैं अपना मोटिवेशन लेवल अपना डाउन भी हो रहा है और काम का जो इंजॉयमेंट है जो इंजॉय वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सो इंस्टेड ऑफ री श्योरिटिंग द सेम ओल्ड वर्क प्लान और ऑफिस रूटीन शेक थिंग्स अप अ लिटिल and try something new and enjoyable 
सो इंस्टेड ऑफ डूइंग द ओल्ड थिंग्स यानी कि वही पुराने तरीके से काम जो हम कर रहे हैं वही प्लानिंग वही रूटीन जो हमारा चल रहा है सो वी हैव टू शेक अप द थिंग्स यानी कि आगे पीछे करना उसको हिलाना उस काम को हिलाना उस रूटीन को हिलाना अपने आप को हिलाना अपने आप को शेक करो अपने आप को जगाना है कि उठो अभी मुझे क्या नया करना चाहिए डू समथिंग न्यू एंड इंजॉयबल ऐसा मैं क्या करूं जिससे मुझे मजा आनी चाहिए अपने रूटीन काम के अंदर मुझे मजा आनी चाहिए फिर से आई शुड इंजॉय अगेन आई शुड इंजॉय माई रूटीन जॉब उसके लिए मुझे क्या करना होगा यू हैव टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट कि आपको क्या करना है कि आपको फिर से उस काम के अंदर मजा आनी चाहिए राइट तो यू हैव टू डू समथिंग न्यू टू एंजॉय योर रूटीन वर्क देन बी रियलिस्टिक आर यू रियली गोइंग टू गेट आउट ऑफ बेड एट 5:30 थर्टी एम इन विंटर टू डू बुट कैम्प यू नीड टू बी रियलिस्टिक विच मे मीन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच Now you have to be very very realistic with yourself. आप जो कर सकते हो वो कर सकते हो जो आप नहीं कर सकते हो वो नहीं कर सकते So first start believing in what you can do. Start believing what you can do, right? अब मुझे सुबह जल्दी सुबह उठ के साढ़े पांच बजे उठ के मेरे को कुछ एक्सरसाइज करना है तो क्या मैं उठ सकता हूं सुबह साढ़े पांच बजे Yes और no? Yes तो उठ जाना है नो no, तो मैं कितने बजे उठ सकता हूँ ओके साढ़े पांच बजे मैं नहीं उठ सकता तो ठीक है मैं छह बजे उठूंगा राइट सो नाउ इट इज योर चॉइस बी रियलिस्टिक दूसरा इंसान सुबह चार बजे उठ के एक्सरसाइज करता तो मैं भी करूंगा नहीं दूसरे को देख के अपने को नहीं चेंज होना है उसके लिए वो रियलिस्टिक है सुबह चार बजे उठ के दूसरा इंसान जो सुबह चार बजे उठ के जो एक्सरसाइज करता है दैट इज रियलिस्टिक टाइम फॉर हिम लेकिन अपने लिए शायद नहीं हो सकता है वो रियलिस्टिक टाइम अपने लिए टाइम कुछ अलग हो सकता है रियलिस्टिक right so depending upon the quality of our life we are living the kind of business we are into right apna circumstances kaisa hai apna environment kaisa hai apna kya kaam kar rahe hai wo sab cheez ko dhyan mein rakh ke we have to prepare our own time table a realistic time table of working right now resuming an unrealistic health and fitness routine may work for a little while but it ends up being exhausting and impossible to sustain यानी कि अपना अनरियलिस्टिक टाइमिंग अपन सेट करते हैं राइट right? तो उसमें क्या होगा फ्रस्ट्रेशन आएगा थोड़े दिन के लिए अपन उठ जाएंगे थोड़े दिन दूसरे को देख के अपने को भी ऐसा जोश आता है कि चलो वो कर रहा है एक्सरसाइज सुबह जल्दी उठ के तो मैं भी करूंगा तो हम लोग ने भी दो दिन तीन दिन चार दिन सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज किया थोड़ा दिन किया लेकिन बाद में क्या हो गया एग्जॉस्ट यानी कि थक गए छोड़ना यार मगज मारी अब कौन उठेगा सुबह छोड़ देते हैं हम लोग राइट सो इट इज इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू सस्टेन उसको लॉन्ग रन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम लोग को उसको छोड़ देते हैं राइट बिकॉज दैट इज अनरियलिस्टिक थिंग फॉर अस वो अपने लिए रियलिस्टिक नहीं है राइट सो रिमेंबर इफ यू कांट मेंटेन योर रूटीन लॉन्ग टर्म देन यू कैन गारंटी दैट फॉलोइंग ऑफ द वैगन विल बिकम अ रेगुलर थिंग यानी कि अभी हम लोग अपने जो रूटीन में जो काम करते हैं उस रूटीन काम को अगर हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के लिए तो देन वी कैन फॉल बैक अगेन यानी कि हम लोग क्या फॉल बैक यानी कि हम लोग वापस स्क्वायर वन में आ जाएंगे अभी मैं स्क्वायर वन से स्क्वायर टू में जा रहा हूँ स्क्वायर टू से स्क्वायर थ्री फिर स्क्वायर फोर स्क्वायर फाइव में धीरे 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 मैं आई एम क्लाइंबिंग अप माई स्क्वायर लेकिन बाद में क्या होता है आई फील बोर्ड कंटा ला गया अब मेरे मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो मेरा इंटरेस्ट कम हो गया तो मेरा इंटरेस्ट कम होने के कारण क्या हो गया मैं घिरना चालू हो गया मेरा डाउनफॉल चालू हो जाता है अगेन वेर आई एम फ्रॉम वेर आई स्टार्टेड सो बी रियलिस्टिक जो हम कर सकते हैं ना वही करने का दूसरे को देख के अपने को नहीं करना है अपने को वही करना है जो हम कर सकते हैं राइट सो बी रियलिस्टिक विथ योर सेल्फ बी रियलिस्टिक विथ योर रूटीन वर्क राइट देन टर्न डाउन योर इनर क्रिटिक everybody has got their inner critic right now while that little voice little voice in your head that heals i can't i am a failure may not be going anywhere soon you can choose how much attention you give it yani ke jab bhi abhi suppose jaisa humne previous example diya ki subah jaldi uth ke hum exercise karte hain thoda din tak karte hain fir apun chhod dete hain फिर बाद में अपने इनर क्रिटिक्स यानी कि अपने अंदर की आवाज अपने अंदर की आवाज क्या बोलती है 
आई कैन डू इट हम लोग अपने आप से बातें करते हैं ना आई कैन डू इट आई एम अ फेल्यूर अपने से नहीं होता है ये काम सुबह उठ जल्दी उठ के एक्सरसाइज करने का काम मेरे से नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं गिव अप सो वेन बी गिव अप तो उसका मतलब क्या हार मान लिया हार मान लिया इसका मतलब क्या हो गया अगेन वी आर कमिंग डाउन इन अवर लाइफ तो टर्निंग डाउन द वॉल्यूम मीन्स एक्नोलॉजिंग योर इनर क्रिटिक बट नॉट गिविंग इट योर अटेंशन राइट नॉट टर्न डाउन द वॉल्यूम यानी कि जब अपने अंदर से आवाज आती है अरे छोड़ यार यू कैन डू इट आई एम अ फेल्यूर जब ये इनर क्रिटिक्स यानी कि अंदर का जो अपना निगेटिव टॉक चलता रहता है ना अपने आप के साथ में सो so उसको अपने को क्या एक्नोलेज नहीं करना है उसको इग्नोर करना है इग्नोर करके अपने को क्या करना है अपने को अटेंशन कहां देना है अपने काम के ऊपर जो हम करना चाहते हैं राइट right? तो इनर क्रिटिक्स जो है वो अपने को रोकता है अपना सेल्फ टॉक अपने आप को रोकता है निगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप को रोकता है कि दैट यू कैंट डू इट राइट ये तेरे बस की बात नहीं है तो ये नहीं कर सकता है तो उसकी बात सुनने की नहीं अपने अंदर की बात को सुनने की नहीं वो टाइम पे जब निगेटिव बातें होती है ना तो उस निगेटिव बातों को इग्नोर करना इग्नोर करके अपना कंसंट्रेशन अपना फोकस जो है अपने काम पे लगाना है और अपने आपको आपको एक ही चीज बोलनी है कि यस आई कैन डू इट यस आई कैन डू इट इन मोस्ट केसेस द इनर क्रिटिक रिप्रेजेंट्स अ फियर वो जो डर है एक वो डर है वो डर भी किसका है यूजली द फियर ऑफ फेल्यूअर क्या मैं ये करूंगा तो क्या होगा ये मैं करूंगा अगर उसमें ना कामयाबी मिली तो क्या होगा तो वी हैव गॉट फियर इन अवर माइंड और वो फियर जो है ना वो अपने को एक निगेटिव सिग्नल्स भेजता है इट सेंड अस निगेटिव सिग्नल्स कि यू कैन डू इट यू आर अ फेल्यूअर एंड ऑफ नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन यानी कि आप वो एक्सपेक्टेशन पे आप खड़े नहीं उतर सकते इसके लिए आप छोड़ दो ये काम मत करो यानी कि अपना अंदर इनर क्रिटिक क्या बोलता है अपना इनर वॉइस क्या बोलता है निगेटिव चीजें पता बोलता है हमको कभी कभी जब वो निगेटिव चीजें बोलना शुरू करता है ना अपने को तब अपने को उसको इग्नोर कर देना है तो दैट दैट प्रोड्यूस फियर इन अवर माइंड वो इन निगेटिव क्रिटिक्स राइट निगेटिव स्टेटमेंट जो अपने माइंड में चलते हैं तो दैट प्रोड्यूस फियर इन अवर माइंड और वो फियर वो धर वो धर के कारण फिर हम लोग वो काम नहीं करते हैं राइट right? फिर अपने को ऐसा लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन है लोगों का हम लोग उसको फिलफिल नहीं कर सकते अगर हम लोग ने लोगों का जो एक्सपेक्टेशन उसको फिलफिल नहीं किया तो क्या होगा अपना नाम खराब होगा लोग मेरे मजाक उड़ाएंगे तो ये बहुत सारी बातें सोच के हम लोग वो काम करते नहीं हम लोग छोड़ देते हैं सो इग्नोर दैट निगेटिव क्रिटिक्स सो रिमेम्बर जस्ट बिकॉज यू फियर समथिंग मे हैपन डजेंट मीन इट विल हैपन जरूरी नहीं है जो हम दिमाग में सोच रहे कि मैं ये काम करूंगा और मैंने एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं किया तो लोग मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे गलत राय कायम करेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है कभी भी ऐसा नहीं होता है राइट सो फॉरगेट इट सो दिस मे नॉट हैपन इवन इफ इट हैज हैपन इन द पास्ट वो पास्ट एक्सपीरियंस था अपना पहले ऐसा हुआ था कि हमने कभी कुछ काम किया काम में अपने को ना कामयाबी मिली फेल्यूअर मिली अप टू द एक्सपेक्टेशन हमने वो काम नहीं किया तो लोगों ने अपने को क्रिटिसाइज किया Because that was past. तो वो past experience, वो जो fear है ना उसको पकड़ के नहीं रखना है right? So it happens, it happens time to time with everybody. सबके साथ होता है हर बार जो हम काम करते हैं ना हर बार कामयाबी नहीं मिलती है Failure is the first step to your success. अभी failure हुआ तो क्यों हुआ क्या कमी रह गई थी जिसमें हमको failure मिला तो उस कमी को ढूंढना उस कमी को दूर करना और life में आगे बढ़ते रहना That is what we are looking for. अपना जो स्टार्ट है अपने इंजिन जो है ना अपने अपने लाइफ की जो इंजिन है ना उसको गर्म रखना है उसको चालू रखना है इंजिन शुड बी इन द रनिंग मोड ऑल द टाइम अपना मोमेंटम फास्ट होना चाहिए स्पीड होनी चाहिए उसके अंदर उसके अंदर डर नहीं होना चाहिए जो निगेटिव थॉट्स है वो नहीं आने चाहिए निगेटिव थॉट्स आएंगे वो ब्रेक मार देते हैं अपने इंजिन को दैट स्टॉप दैट स्लो डाउन अवर इंजिन तो नेगेटिव थॉट्स को निकाल दो और पॉजिटिव थॉट्स को डालो और पॉजिटिव थॉट्स जो करते हैं ना वो क्या करते हैं वो इंजन के मूवमेंट को स्पीड बढ़ा देते हैं उसका स्पीड बढ़ जाती है अपने इंजन के अपना मूवमेंट का स्पीड भी बढ़ जाता है थ्रू अवर पॉजिटिव थॉट्स राइट तो फियर रहे उसको भी निकाल देना है और जो निगेटिव थॉट प्रोसेस अपने माइंड में चल रहा है उसको भी अपने को निकाल देना है देन सेट योर सेल्फ अप फॉर सक्सेस अपने आप को तैयार करो उस कामयाबी के लिए जो कामयाबी आप चाहते हो इफ यू are a fly by the seat of your pants kind of person you may find the sticking to a routine falls 
टू द बॉटम ऑफ द प्रायोरिटी लिस्ट यानी कि फ्लाई बाय द सीट यानी कि अपने अपने को है ना मतलब खुदने की आदत जंपिंग की आदत अभी मैं एक काम कर रहा हूँ उसको आधे में छोड़ के दूसरा काम कर रहा हूँ उसको आधे में छोड़ के तीसरा काम कर रहा हूँ उसको छोड़ के चौथा काम कर रहा हूँ दैट इज जंपिंग जंपिंग फ्रॉम वन जॉब टू द अनदर जॉब टू द थर्ड जॉब टू द फोर्थ जॉब या तो कोई टास्क हम कर रहे हैं उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं उसको आधे में छोड़ के दूसरा टास्क हम लोग हाथ में ले रहे हैं तो जितना हम लोग उसको जंपिंग करेंगे तो अपना का क्या होगा तो मीन दैट मीन्स वी आर फेलिंग इन अवर प्रायोरिटी लिस्ट अपने प्रायोरिटी में क्या है उसको अपने को देखना है राइट right? सक्सेस के लिए अपना प्रायोरिटी लिस्ट बहुत जरूरी है सो देर इज वेयर प्लानिंग कम्स इन टू स्टार्ट यू नीड टू डिसाइड दैट योर वर्क इज ए प्रायोरिटी यानी कि अपना काम ही अपनी प्रायोरिटी है ये अपने को समझना है अपने को जो एक टाइम एक काम हाथ में लिया ना जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक दूसरा काम हाथ में लेने का नहीं सो मेक योर वर्क योर प्रायोरिटी ओनली देन यू कैन शेड्यूल इट to your diary and set boundaries around the the time that you allocate only then you can schedule the time agar abhi humne soch liya ki work is my priority to hum log kya kar sakte hai usko schedule kar sakte hai usko diary ke andar likh sakte hai hum log we can write down we can plan out our schedule right aur uske sath mein we can set boundaries around the time yani ki time limit bhi hum log set kar sakte hai ki ye kaam mere ko kitne time mein pura karna hai ya kitna din mein pura करना है तो वर्क विथ टाइम बॉन्ड जितना टाइम बॉन्ड के साथ में हम काम करेंगे ना उतना अपना काम बहुत अच्छी तरह से होगा राइट right? तो हर एक टास्क के लिए हर एक काम के लिए एक टाइम फिक्स कर दो भाई ये काम मेरे को आधे घंटे में पूरा करना है तो आधे घंटे में अपने को पूरा करना है नो no मैटर अगर आधे घंटे का एक घंटा भी लग जाता है उसका कोई वरी नहीं उसका कोई टेंशन नहीं लेना है उसको कभी कम भी टाइम लगेगा कभी ज्यादा भी टाइम लगेगा लेकिन दैट टाइम बाउंड जो है ना दैट इज एन एस्टिमेटेड वो एक अंदाजा है कि इतना अंदाजा है कि मैं ये आधे घंटे में कर सकता हूँ या पंद्रह मिनट में कर सकता हूँ काम को वो एक अंदाजा लगा के वो टाइम बाउंड अपने को फिक्स करना है वो बाउंड्रीज फिक्स करनी है अपने को राइट right? टाइमिंग की सो दैट वी कैन वर्क वेरी फास्ट वो जो इंजन है अपना लाइफ का इंजन जो है ना उसका मूवमेंट अपने को फास्ट उसको रोटेट रोटेशन में रखना है उसको रोकना नहीं है देन पुट योर वर्कआउट एंड मील फ्री टाइम इवन ग्रोसरी शॉपिंग इन योर डायरी एंड प्रैक्टिस सेंग नो यानी कि जो हम लोग प्लानिंग करेंगे तो जो प्लानिंग करेंगे प्लानिंग यानी कि पूरे दिन का प्लानिंग होता है ऑफिस का जो पर्सनल अपना जो पर्सनल जो काम है उसका भी प्लानिंग होगा और जो प्रोफेशनल काम है उसका भी प्लानिंग होगा जो हम ऑफिस में काम करते हैं उसका भी प्लानिंग होगा और घर का जो काम है उसका भी प्लानिंग होगा तो हर एक चीज का हम लोग प्लानिंग करेंगे उसको डायरी में लिखेंगे और उसके ऊपर अपन इंप्लीमेंटेशन करेंगे वी विल पुट दैट प्लान इन टू एक्शन राइट जब उसको एक्शन में लाएंगे तभी अपने को सक्सेस मिलेगी तो सेट योर सेल्फ अप फॉर द सक्सेस तो रिवॉर्ड रिवॉर्ड एंड रिवॉर्ड ना रिवॉर्ड योर सेल्फ देर इज नो बेटर वे टू स्टे मोटिवेटेड और गेट बैक ऑन द ट्रैक दैट टू सेट गोल्स एंड देन रिवॉर्ड योर सेल्फ व्हेन यू अचीव देम यानी कि अभी अपने को फिर से ट्रैक पे लाना है अपने आप को ट्रैक में लाने के लिए अपने को क्या करना होगा एक छोटा सा गोल बनाना दिन का राइट right? एक दिन का हम गोल बनाते हैं काम के गोल बनाते हैं राइट right? अगर मैंने आज एक काम किया मैंने वो एक काम मेरा पूरा हुआ यानी कि मेरा एक गोल सेट हो गया गोल सेट होने का मतलब क्या हुआ कि आई हैव डन यानी कि रिवॉर्ड योर सेल्फ दैट आई हैव अचीव अपने को खुश रखना राइट right? अपने आप को शाबाशी देना कि यस आज का दिन जो मैंने था मेरा जो काम था मेरे आज के दिन का वो मैंने पूरा कंप्लीट किया When you complete the task, आज का दिन का पूरा काम हमने खत्म किया तो पैट ऑन योर बैक वेल डन यू हैव डन अ फेबुलस जॉब अच्छा काम किया वेरी गुड रिवॉर्ड योर सेल्फ दैट वेन यू रिवॉर्ड योर सेल्फ वेन यू एप्रिशिएट योर सेल्फ तो क्या होता है योर मोटिवेशन लेवल गोस अप इफ यू हैव बीन ऑफ द वैगन फॉर अ वाइल्ड अगर हम लोग ट्रैक से बाहर भी निकल गए राइट right? थोड़े समय के लिए होता है कि इंसान जो रूटीन काम करता है बोर हो जाता है वो ट्रैक से बाहर भी निकल जाता है डिमोटिवेट हो जाता है इंसान देन और इफ यू आर स्टार्टिंग अ हेल्थ और फिटनेस रूटीन फॉर द फर्स्ट टाइम या आप उन्होंने सोचा कि चलो अपन सुबह उठ के एक्सरसाइज भी करेंगे या जिम ज्वाइन करेंगे इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट स्मॉल यानी कि जो भी स्टार्ट करना है अपने को ट्रैक पे लाना है अभी हम लोग ट्रैक से थोड़ा उतर गए फिर से अपनी गाड़ी ट्रैक पे लाना है फिर से गाड़ी को पटरी पे लाना है तो अपने को क्या करना है जो डेली रूटीन वर्क है डू डेली रूटीन वर्क के ऊपर ध्यान देना है फोकस करना है और उसको अचीव करना छोटा सा ही काम हो एक छोटा सा काम हो अभी मेरा एक छोटा सा काम है कि मैं सुबह जल्दी उठ के जिम जाऊंगा एक्सरसाइज करने के लिए और मैं सुबह उठता भी हूँ जिम भी जाता हूँ तो दैट इज एन अचीवमेंट 
सो आई शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ की आई हैव अचीव समथिंग टूडे तो रिवॉर्ड योर सेल्फ एप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर द स्मॉल सक्सेसेस विच यू आर अचीविंग ऑन डे टू डे लाइफ दैट विल मोटिवेट यू टू अचीव बिगर गोल्स इन लाइफ then signing up for a 10 km run might sound like the perfect goal kabhi kabhi abhi dekho taklif kya hoti hai ab hum log hai na kabhi sochte bada goal ke bare mein sochte aisa lagta hai ki bada goal jo hai na main bahut aasani se hasil kar lunga ye example hai this is just an example signing up for the 10 km run might sound like the perfect goal however if you can't run more than 2 km without the feeling like you are about to pass out then that goal can quickly turn into an excuse to give up yani ki mujhe pata hai ye 10 km mein bhag nahi sakta hu main 2 km nahi bhag sakta aur main 10 km bhagne ki sochta hu uske bare mein sochta hu main aur main uske bare mein sochta hu aur implement bhi karta hu lekin 1 km bhag ke meri hawa tight ho jati hai mere taangon mein dard chalu ho jata hai kamar mein dard chalu ho jata hai then i start giving excuses कि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है मेरे अंदर स्टेमिना नहीं है देन वी स्टार्ट गिविंग प्लेंटी ऑफ एक्सक्यूजेस क्योंकि हमने क्या किया हमने वो गोल सेट किया है जो हम लोग अचीव नहीं कर सकते सो दैट अनरियलिस्टिक गोल्स अनरियलिस्टिक गोल्स क्या करेगा आपको डिमोटिवेट करेगा सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अनरियलिस्टिक गोल्स गो फॉर द रियलिस्टिक गोल्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम वन किलोमीटर टू टू किलोमीटर अचीव दैट सक्सेस अप्रिशिएट योर motivate yourself right your small goals your small goals when you achieve your small goals that is going to motivate you more in future to achieve the bigger goals right then start by making one or two small changes or goals each week chhota chhota changes karna hai apne life ke andar jo daily routine ka kaam hai na usko pura hum change nahi kar sakte us routine kaam ke andar hum kya change la sakte hai apne aap ko motivate karne ke liye to chhota chhota changes lana zaruri hai ek do changes lana chahiye every week so remember it takes several weeks for behavior change to become a habit and roughly 6 to 8 weeks to change the preferences of your taste buds यानी कि इंसान का जो स्वभाव है स्वभाव को बदलने में टाइम लगता है और इफ यू वांट टू डेवलप अ हैबिट दैट आल्सो टेक्स अ लॉन्ग टाइम सो एनी हैबिट अगर कोई भी हैबिट अगर आपको चेंज करनी है सो इट टेक्स 21 डेज 21 दिन तो चाहिए ही चाहिए आपको और 21 डेज तक अगर आप वो कंटिन्यूस वही काम करेंगे सो दैट विल बिकम योर हैबिट सो नाउ वॉट यू वॉन्ट टू चेंज यू डिसाइड एंड स्टार्ट चेंजिंग और स्लोली स्लोली चेंज आएगा immediately change nahi aayega right so your habit will change within 21 days right so behavior change bhi jo hoga wo bhi 6 to 8 weeks mein aapka changes aapko dikhna chalu ho jayega then this is a critical zone where motivation is poor and the urge to give up is at its strongest so ye jo time aata hai jab hum log goal banate hain usko chase karte hain aur thak jate hain hum log thak jate hain to wo haar nahi manna hai haar nahi manna hai agar haar manenge to uska matlab kya ho gaya कि अपना मोटिवेशन लेवल डाउन जा रहा है वी हैव अ पुअर मोटिवेशन लेवल एंड अर्ज टू गिव अप इज स्ट्रॉन्ग यानी कि हार मानने के लिए अपना जो अंदर का जो इनर uh, स्ट्रेंथ है ना वो बोलता है हार मान जाओ हार मान जाओ दैट बिकम्स मोर स्ट्रॉगर तो उसको स्ट्रॉगर मत बनाओ अपने मोटिवेशन लेवल को स्ट्रॉगर बनाओ राइट right? और गिव अप का जो एटीट्यूड है ना डोंट गिव अप उसको बनाओ डोंट गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए डोंट एवर गिव अप चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए कोई भी सरकम हो जाए कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए कोई भी प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में हार नहीं मानने का घुटना नहीं टेकने का डोंट एवर गिव अप हार नहीं मानना कभी भी अपने मोटिवेशन को हाई रखना अपने अंदर का जो हिम्मत है अपने अंदर की जो करेज है ना उसको बढ़ा के रखना है अपने को इंक्रीज योर करेज राइट then this is why setting small achievable goals is so important yani ki life ke andar ye chote chote goals kitna zaruri hai ye chote chote jo goals hai na wo apne ko motivate karte hain aur ek din aayega jab bade goals ko hum log motivate karenge to apna motivation level aur bhi badh jayega khud ke upar bharosa apna aur bhi badh jata hai right then by rewarding your success you feel more confident in your abilities to keep going so keep rewarding yourself when you achieve any success डेली एक आप गोल बनाओ 
एक कोई भी गोल बनाओ उसको अचीव करो छोटे छोटे गोल्स बनाओ छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उसको डेली अचीव करो और अपने आप को अप्रिशिएट करो तो आपका मोटिवेशन लेवल भी आपका बढ़ते जाता है और आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ जाएगा और जो एबिलिटी है जो क्षमता है आपको गोल्स को अचीव करने की या काम करने की वो भी बढ़ जाती है आपकी राइट देन ऑलवेज रिमेंबर देर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट नाउ रिसर्च सजेस्ट दैट it takes several weeks of repetitious activity for a new behavior to become a habit yani ke several time lagta hai so pehla to apne ko we have, you have to always remember there is no such thing as perfect perfection ke piche mat bhagna chote chote jo hum goals banayenge jo chote chote kaam karenge na usme perfection dhoondne ki koshish mat karna achieve karne ki koshish karo achieve karne ki koshish karo right so ye jo behavior hai na ये बिहेवियर आपका जो है ये हैबिट ये रिपीटेशन से आएगा राइट right? सो so, एक बार अपने को आदत लग गई उस कामयाबी की छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने की हैबिट लग गई कंटिन्यूसली राइट देन अवर बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंजेस जैसा हमने प्रीवियस आपको पॉइंट में बताया था हाउ एवर द सेम रिसर्च आल्सो सजेस्ट दैट मिसिंग द ऑड डेज डज नॉट है निगेटिव इम्पैक्ट एट ऑल ये बहुत काम की चीज है कि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज की कोई भी काम का हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं अगर उसके अंदर कोई एक दिन की छुट्टी आ गई या कुछ अपन बीमार हो गए या कहीं बाहर जाना पड़ा और वो काम हम आज नहीं कर पाते कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं होता है उसे वो एक दिन का गैप चलता है अपने को देन अगेन नेक्स्ट डे अगेन यू सी दैट यू स्टार्ट राइट सो इन अदर वर्ड्स इट इज ओके टू स्टफ अप चलता है एक दिन छुट्टी लेकिन इफ इन फैक्ट इट्स कंप्लीटली नॉर्मल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉट यू डिसाइड टू डू नेक्स्ट ये आपके ऊपर है अभी एक दिन आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज करना चालू किया आपने सात दिन तक एक्सरसाइज किया आठवें दिन पे छुट्टी मारा अभी नाइन्थ डे इट इज योर चॉइस आफ्टर छुट्टी आफ्टर छुट्टी इट इज योर चॉइस कि मेरे को फिर से एक्सरसाइज स्टार्ट करना है या बिल्कुल नहीं करना है द चॉइस इज योर वॉट यू हैव टू डू राइट देन इट्स कॉमन फॉर अ स्लिप अप to turn up the volume of the inner critic yani ki apne andar ki awaaz kya bolti hai apne ko see i knew you would fail again sound familiar mujhe pata tha tu exercise nahi kar sakta hai char panch din kiya tune ab ek din gulla ho gaya tera mujhe pata tha tera gulla hone wala hai aur tera aaj tune gulla mara hai exercise se ab tu aage exercise karne wala nahi hai ye apna inner voice hai apna inner critics हम अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं निगेटिव टॉक चलता ही रहता है अपने आप का अंदर देन दिस इज एन एक्सट्रीमली कॉमन ट्रिगर फॉर फेलिंग ऑफ द वैगन यानी कि ट्रैक से बाहर निकलना कमिंग बैक फ्रॉम द कमिंग बैक टू द स्क्वायर वन यानी कि हम लोग ने एक्सरसाइज करना चालू किया वी आर क्लाइमिंग अप एक्सरसाइज रोक दिया निगेटिव थॉट प्रोसेस आ गया अगेन वी स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज अगेन स्क्वायर वन पे आ गए हम लोग सो इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू दैट इनर क्रिटिक अगेन अपने अंदर का जो नेगेटिव साउंड है उसको नहीं सुनना है रिकॉग्नाइज दैट द स्लिप अप में सिंपली अवेकन योर फियर राइट वो एक दिन छुट्टी हो गई मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं सात दिन से आठवें दिन पे छुट्टी हो गई नो प्रॉब्लम इसमें क्या हो गया अपने आप को ये चीज समझानी है अरे इसमें क्या हो गया नाइन्थ डे अगेन आई विल स्टार्ट माई एक्सरसाइज डूइंग अगेन इसमें डरने की कोई बात नहीं है सो बाय एक्नोलेजिंग दिस एंड एक्सेप्टिंग दैट स्लिप अप आर नॉर्मल You will be able to get back on the wagon the next day. इसमें क्या होगा अगर एक दिन छुट्टी होगी तो क्या हुआ No problem. एक दिन खाड़ा पड़ गया No problem. एक दिन गैप आ गया एक्सरसाइज में तो क्या हुआ Again next day मैं start करूंगा exercise करना है इसमें कौन सी बड़ी बात है उसी तरह से अपने goals के लिए भी वही करना है अपने life के routine work के अंदर भी वही सब कुछ करना है Slip on slip ups होता ही है right? लेकिन again we have to start again the next day, right? Now it is also important. Not to be overly restrictive or hard on yourself. अपने आपको आपके आप यानी कि बोलते हैं ना अपने आप पे जुलुम नहीं डालना है अपने आप पे जुलुम मत करो राइट डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ दिस काइंड ऑफ सेल्फ पनिशमेंट ओनली सर्व टू लो लोअर योर सेल्फ एस्टीम एंड इंक्रीज गिल्ट राइट तो अपने अंदर में गिल्ट पैदा करने की जरूरत नहीं है रिस्पेक्ट योर सेल्फ राइट अपना लो सेल्फ एस्टीम यानी कि अपना खुद के नजर में हम लोग गिर जाते हैं अपने को गिल्ट होता है कि यार एक दिन मैंने छुट्टी हो गई एक दिन मैंने एक्सरसाइज नहीं किया अरे नहीं किया नहीं नहीं किया तो नहीं किया कौन सी बड़ी बात है अगर एक दिन नहीं किया तो इसमें क्या हुआ राइट सो डोंट फील गिल्ट अगर एक दिन का छुट्टी हो जाता है एक दिन का गैप हो जाता है कोई भी काम के अंदर 
उसमें गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है वी कैन स्टार्ट अगेन द नेक्स्ट डे इसमें क्या है नथिंग टू वरी राइट तो अपने आपको समझाना इट इज अ नॉर्मल थिंग राइट बट नेक्स्ट डे अगेन वी हैव टू स्टार्ट रिमेंबर दैट राइट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट फाइंडिंग वॉट वर्क फॉर यू राइट मेरे लिए क्या काम करता है आइडिया कौन सा आइडिया मेरे लिए काम कर रहा है दिस मे टेक सम टाइम राइट एंड ट्रायल एंड एरर दिस इज टोटली अपनी जो लाइफ है ना इट इज ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ही चलती है नथिंग इज फिक्स फॉर्मूला इसके अंदर सक्सेस का कोई भी फॉर्मूला नहीं है कि मेरे लाइफ को सक्सेस चाहिए मेरे को मेरे लाइफ के सक्सेस के लिए कोई फिक्स फॉर्मूला मेरे को मिल जाए नहीं कभी नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज ट्रायल एंड एरर बेसिस एंड इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम इसको टाइम लगने वाला है मेरे अपनी कोशिश चालू रखने की कामयाबी की मैं किस तरीके से कामयाब हो सकता हूं उसके लिए अपने को डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा डेली अपने को रूटीन के अंदर कुछ ना कुछ नया काम करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा राइट जब तक हम नया काम करने का तरीका नहीं ढूंढेंगे डेली रूटीन में तो अपने को कामयाबी नहीं मिलेगी इट इज जस्ट एन ट्रायल एंड एरर बेसिस ट्राई न्यू 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 थिंग्स ट्राई न्यू न्यू आइडियाज राइट टू कम अप टू बूस्ट योर सेल्फ राइट टू इंक्रीज योर मोटिवेशन लेवल increase your confidence level try something new every time no problem if it doesn't work try again try again try again so however by reflecting on why something may not be working you will increase the likelihood of finding what will work jo kaam nahi karta hai chhod do koi idea kaam nahi karta hai apne liye chhod do pakdo dusri idea ko kaun si idea kaam karti hai apne liye right so no more फॉलोइंग ऑफ द वैगन अभी ट्रैक पे अपनी गाड़ी आ गई अपनी इंजन का वार्म अप हो गया है अपनी लाइफ का इंजन अभी स्पीड पकड़ना शुरू हुआ है जैसे ही स्पीड पकड़ना शुरू हुआ है तो अपने को क्या करना है उसकी स्पीड को मेंटेन रखना है अपने लाइफ की स्पीड को राइट right? हफड़ा मारते रहने का है अपने आप को हैमरिंग करते रहना है अपने आप को यू टू कीप ऑन हैमरिंग योर सेल्फ यस विथ ऑल पॉजिटिव एटीट्यूड विथ ऑल पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ऑल पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ में हैमरिंग करते जाना है यस इट इज ओके एवरी थिंग इज फाइन फैंटास्टिक नो प्रॉब्लम मजा आ रहा है मेरे को आई एम इंजॉइंग माई लाइफ आई एम इंजॉइंग माई वर्क आई एम इंजॉइंग माई रूटीन वर्क आई एम इंजॉइंग एवरी थिंग राइट वो इंजॉयमेंट होना चाहिए वो एप्रिसिएशन होना चाहिए अपने लिए राइट सो नाउ दो सेवन सेल्फ एबिलिटीज टू किक स्टार्ट योर लाइफ एंड प्रोडक्टिविटी द डिफरेंस between people who live a full life and those who barely get by is the measure of their productivity the difference between the people abhi do insano ke beech mein kya fark rehta hai ek jo ek kamyab insaan hai aur ek kamyab insaan nahi hai jo kamyab insaan hai wo log kya karte hai wo naya naya kuch na kuch karte rehte hai apne andar self abilities ko develop karte rehte hai apni kshamtaon ko badhate hai wo log kaam karne ke liye apne kshamtaon ko badhate hai aur apni productivity ko badhate hai aur jo unsuccessful log hai wo kya karte hai wo apne abilities ko badhate nahi hai naya naya karne ki koshish nahi karte hai aur wo kya karte hai apne productivity ko kam karte jate hai so people who stay productive and work hard every day find that they lead a fuller life that than those who settle for mediocrity yani ke chalta hai jo bolte hai na bhai chalta hai jab kaam hua to theek hai kaam nahi hua to bhi theek hai wo set they settle down settle down wo jaisa chalta hai naseeb ke upar chhod dete hai bhai chalo jo naseeb mein likha hai lekin jo productive log hai na wo kya karte hai they work very hard every day aur din pura mehnat karte hain din raat mehnat karte hain aur apne life ko khush rakhte hain kaam karke apne life ko khush rakhte hain kaam ko achieve karke apne success ko achieve karke daily success yani ki jo daily hum kaam karte hain daily kaam ko jo hum khatam karte hain when we do our job today so it is a success right the goal achieved for the day is a success for us so you have to enjoy that small success success of the day usko appreciate karke aage jeena aur apne productivity ko badhana if you have found yourself struggling with the way your life is heading then take advantage of this great pointers and make the necessary changes in your life to kick start your productivity and move forward with your self abilities agar aap struggle kar rahe ho apne life ke andar upar uthne ke liye राइट right? मोटिवेशन को हाई करने के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो आप माथा फोड़ी कर रहे हो यार कुछ तो करना चाहिए अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए उसके लिए कुछ किक स्टार्ट प्रोडक्टिविटी है अपने पास में कुछ एबिलिटीज है जो अपने को बढ़ानी चाहिए किन किन सेल्फ एबिलिटीज को अपने को बढ़ाना चाहिए उसके बारे में अपन बताते हैं अभी तो देर आर सेवन सेल्फ एबिलिटीज टू किक स्टार्ट योर लाइफ वन इज बी अल्फ लर्नर राइट खुद से सीखना किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना कोई मेरे को सिखाएगा तो मैं सीखूंगा नहीं 
सेल्फ लर्नर बी ए सेल्फ लर्नर इट इज अल्फ एबिलिटी सा वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एबिलिटीज अपने आप को खड़ा करना देन डेवलप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना खुद का कॉन्फिडेंस को डेवलप करना बाद में सेल्फ इनिशिएटिव लेना हर एक काम के अंदर अपने को इनिशिएटिव लेना कोई अपने को बोले कि ये काम करो नहीं किसकी बोलने से पहले ही अपने को वो काम कर देने का बी अ सेल्फ इनिशिएटिव अपना काम खुद ही कर देने का बिना किसी के बोले वो काम को खत्म कर देने का राइट सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए अपने को राइट right? दूसरा इंसान अपने को क्यों मोटिवेट करे बी अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन अपने आप को मोटिवेट करते जाओ सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन राइट देन हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड अपने माइंड में अपने थॉट प्रोसेस के अंदर सब अच्छा सोचने का सकारात्मक सोच रखने की सकारात्मक सोच रखेंगे तभी हम लाइफ में खुश रहेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तभी हम लोग लाइफ में सक्सेस अपने को मिलेगी अपने को सेल्फ इंस्पायर्ड रहना अपने आप से इंस्पिरेशन लेना अगर मैंने आज एक छोटा सा गोल अचीव किया तो छोटा जो गोल अचीव किया ना वॉट इज दैट दैट गिवस अ सेल्फ इंस्पिरेशन मैं आज कुछ भी काम करता हूं काम के अंदर मुझे कामयाबी मिलती है जब मुझे कामयाबी मिलती है ना दैट इंस्पायर मी टू डू द नेक्स्ट थिंग राइट आज मैंने एक गोल अचीव किया तो इफ आई हैव अचीव्ड वन सिंगल गोल सो दैट विल इंस्पायर मी टू गो फॉर द अनदर गोल एंड अचीव इट राइट सो योर सक्सेस योर कंप्लीशन ऑफ टास्क विल इंस्पायर यू टू डू मोर टास्क बी सेल्फ इंस्पायर्ड देन हैव पॉजिटिव बिहेवियर अपना जो वर्तन है अपना जो बिहेवियर है ना वो पॉजिटिव रखना है अब उसके अंदर फेस एक्सप्रेशन आ गया बॉडी लैंग्वेज आ गया बहुत सारी चीजें हो गई इसके अंदर आपका हाव भाव कैसा है तो आपका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स योर वर्क बिहेवियर टुवर्ड्स योर कलीग्स बिहेवियर टुवर्ड्स योर फैमिली बिहेवियर टुवर्ड्स योर सोसाइटी इट शुड बी पॉजिटिव राइट सो दिस इज अल्फ एबिलिटीज ये सेल्फ स्टार्टिंग एबिलिटीज है ये सब दैट कैन स्टार्ट योर लाइफ इंजिन वेरी फास्ट क्विक स्टार्ट जो होता है ना बटन स्टार्ट दिस इज सेल्फ स्टार्टर जैसा हम लोग बोलते हैं आजकल गाड़ियों में सेल्फ स्टार्टर आ गया ना तो दिस सेवन एबिलिटीज आर द सेल्फ स्टार्टर फॉर योर लाइफ राइट सो प्लान योर टाइम टाइम इज अ प्रीशियस कॉमोडिटी वंस इट इज गॉन वी कैन नेवर गेट इट बैक एक बार ये टाइम चला गया चला गया फिर से वो टाइम आने वाला नहीं है द बेस्ट थिंग टू डू to make sure you take advantage of every minute of every day is to plan your daily activities yani ke har din every day ek ek minute ka hisab rakhna hai every day ka hisab rakh ke apne ko har din plan karna hai aur usko apne ko daily activities ko achieve karna daily success ko achieve karna that will motivate us koi apne ko start dega kick start dega dene wala hai apne ko so those activities can can be work to do list hobbies anything that you want to do during the day ये कुछ भी हो सकता है वो देन प्लान आउट योर टाइम सो यू डोंट फाइंड योर सेल्फ सिटिंग इन द काउच फॉर आवर्स विथ योर आईज ग्लूड टू योर टीवी मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट यानी कि अपने काम का प्लानिंग करो उसके ऊपर डटे रहो और उस काम को पूरा करो डेली एक्टिविटीज का काम को पूरा करना है और टीवी के आगे घंटों बैठ नहीं जाना है टीवी देखने के लिए मजा आ रहा है क्या पिक्चर है क्या मूवीज है क्या सीरियल्स है उसके अंदर कुछ नहीं होने वाला दैट इज नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू दैट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी राइट देन शेड्यूल सम फन फन भी चाहिए लाइफ के अंदर सम पीपल फाइंड दैट अनलेस दे शेड्यूल फन थिंग्स दे विल नेवर हैपन तो वी हैव टू प्लान आउट अपने को प्लान भी चाहिए हर बार काम 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 नहीं उसके साथ में अपने को कुछ अपने को क्वालिटी टाइम भी चाहिए फैमिली के साथ में राइट सो स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रिप्स टू डिज्नीलैंड और अ सेवन डे क्रूज आई एम टॉकिंग अबाउट द लिटिल थिंग्स अ वॉक इन द पार्क अ पिकनिक विथ योर फैमिली और अ मूवी नाइट या कभी डिनर पे चले गए किसी रेस्टोरेंट के अंदर सो दिस आर स्मॉल थिंग्स दैट कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ एंड इन योर रिलेशनशिप्स दे सर्व एस अ रिमाइंडर ऑफ वॉट इंपॉर्टेंट and where your priorities should be right then exercise then exercise bhi bahut zaruri it is a good it is a part of our life daily activity ke andar aata hai wo exercise bhi so exercise is a vital part of increasing your daily productivity so my favorite line from a movie ek movie hai jiska naam hai legal ball aur uske andar ek heroine hai wo heroine ka naam hai resi weatherspoon uske andar ek dialogue tha uska उसका क्या डायलॉग था उसका मूवी के अंदर दैट एक्सरसाइज गिव्स यू एंड्रोफिन्स एंड्रोफिन्स मेक यू हैप्पी एंड हैप्पी पीपल जस्ट डोंट शूट देयर वाइफ हस्बैंड चिल्ड्रन दे जस्ट डोंट 
यानी कि गुस्सा नहीं करते हैं राइट जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है दे मेक अस फील गुड एक अच्छा फीलिंग आती है जब अच्छी फीलिंग आती है तो हम क्या करते हैं अपने फैमिली के साथ में हम लोग इंजॉय कर सकते हैं उनके ऊपर शाउट नहीं कर सकते वी के नॉट शाउट राइट गुस्सा नहीं कर सकते डांट ले डांट नहीं सकते क्योंकि हम अच्छे मूड में है जब खराब मूड में होते हैं तभी डांटते अच्छे मूड में होंगे तो हम लोग डांट नहीं सकते तो दैट इज वाई एक्सरसाइज करने से क्या होता है अपना एंड्रोफ्रेंस जो है वो इंक्रीज होता है एंड्रोफ्रेंस आर केमिकल्स इन योर ब्रेन दैट आर रिलीज वेन यू एक्सरसाइज दे एक्ट एज सेटिव एंड डिमिनिस योर बॉडीज परसेप्शन ऑफ पेन दिस कॉजेस अरोफिक फीलिंग मोर कॉमनली नोन एज रनर्स हाई इट हेल्प to boost your self esteem decrease depression have a more positive outlook of your life and even improves sleep so exercise karne ke bahut sare fayde so start doing exercises don't negative self talk stay positive especially with yourself you want to push yourself but don't be too hard on yourself mistakes are made by everyone even you when you make a mistake learn from it and move on stay positive don't have a negative self talk hum log kya apne aap se 80% negative baatein karte hain aur 20% khali positive baatein karte hain apne mind ke andar right we start talking negative to ourselves right har kisi ke bare mein hum log bura baatein karte hain bura sochte hain to usko chhod dena hai mistakes to chalo hoti rehti hai insaan ke insaan se jo kaam karega wo galtiyan karega lekin we have to learn from those mistakes by those mistakes and move on in your life it might sound strange but when you look at yourself in the mirror stay say positive things point out your good attributes physical or otherwise jabhi bhi abhi ek acha cheez hai don't jo negative self talk karte hai na hum apne aap se karte hai to abhi apne ko kya karna hai mirror ke aage khada ho jana hai apne aap ko dekho make an eye contact with yourself and say something positive about yourself मैं अच्छा हूँ मैं हैंडसम हूँ क्या मस्त है मेरे बाल अच्छे मेरी मुस्तैद अच्छी मेरा टाई अच्छा मेरा फिजिक कितना अच्छा है मेरी बॉडी कितनी अच्छी है मेरी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है टॉक गुड गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं सब काम कर सकता हूँ मेरे अंदर वो क्षमता है एबिलिटीज है नया नया काम सीखने की आई एम मैं मेरे अंदर एक अच्छी खासियत मालूम क्या है मेरे अंदर अच्छी अच्छी एक आदत क्या है कि मैं चेंज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ बहुत जल्दी ऐसा पॉजिटिव टॉक करना है अपने आप के साथ में राइट बाय लुकिंग एट द मिरर सो वो हैबिट बनना चाहिए जो जो निगेटिव टॉक है ना 80 परसेंट जो निगेटिव टॉक है अपने माइंड में अपने आप से करते हैं उसको निकालना है 80 परसेंट पॉजिटिव करना है और 20 परसेंट निगेटिव रहेगा राइट हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव नहीं रहने वाला है तो वो अपने को उल्टा करना है 80 परसेंट निगेटिव से एट्टी परसेंट पॉजिटिव सेल्फ टॉक पे आना है अपने को बाय प्रैक्टिसिंग सो कंट्रोल योर इंटरनेट टाइम अभी वी वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो इंटरनेट के ऊपर वी वेस्ट सो मच टाइम ऑन द इंटरनेट इट इज सो इजी टू गेट लॉस इन फेसबुक YouTube and even news articles people spend hours a day bouncing from article to article all that time could have been spent working learning something new cleaning out car or anything kuch productive kaam karna internet pe surfing karke kuch nahi milne wala hai agar internet pe surfing karna hi hai na to kuch acha seekhne ke liye karo e books ko download karne ke liye karo e books padhne ke liye karo kuch naya seekhne ke liye internet ka use karo right now don't get caught up in this time sucker free yourself to do some productive work to so, internet se dur raho internet ko use karo lekin positive cheezon ke liye apna upgradation ke liye internet ko use karo nayi jankari hasil karne ke liye internet ko use karo naye skills ko develop karne ke liye internet ka istemal karo right and increase your productivity then realize that your time is valuable don't measure the worth of your time by how little you have people do this all the time sabko aisa lagta hai ki time ki kami hai mere paas me par aisa nahi hai sabke paas me upar wale ne 24 ghante hi diye hai right sabko ek ek time hai 24 ghanta sabke paas me equal time hai kisi ke paas me kam kisi ke paas me zyada nahi hai ye hamari soch me ye hum log sochte hai ki mere paas me kam time hai nahi time utna hi hai bahut time hai they think that because they are constantly busy The things they are doing must be important. हम लोग क्या करते हैं कुछ ना कुछ काम के अंदर अपने आप को एंगेज रखते हैं बिजी रखते हैं और वो काम जो हम कर रहे हैं ना वो अपने लिए कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है वो इंपॉर्टेंट काम नहीं है जो हम कर रहे हैं लेकिन अपने को लगता है कि हम इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो दिस इज फार फ्रॉम द ट्रूथ डोंट बी बिजी जस्ट टू बी बिजी लोग कितने लोग ऐसे है ना दिखाने के लिए अपने आप को बिजी में बिजी कर रखते हैं कोई देख रहा है मेरे को तो अपना काम करना शुरू कर देते हैं राइट लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को बिजी रखते हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं 
वो दूसरे को नहीं मालूम ये अपने को तो मालूम है कि मैं फालतू का काम कर रहा हूं मैं फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूं अपना राइट सो डोंट जस्ट बी बिजी टू बी बिजी दुनिया को दिखाने के लिए बिजी रहने की जरूरत नहीं है अपने को बिजी रहना है अपने प्रोडक्टिव बढ़ाने के लिए राइट देन प्रायोरिटाइज करना अपने को चूज वॉट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एंड फोकस ऑन दो थिंग्स इफ यू फाइंड दैट you are being a productive as you can be and you still struggle to get everything done you need to unload some of the burden of your shoulders yani ki apni productivity ko badhane ke liye apne ko kuch na kuch kuch na kuch apne ko kaam karte hi rehna chahiye we have to prioritize our work mere ko pehla kaam kaun sa karna hai dusra kaun sa karna hai teesra kaun sa karna hai bahut log kya galtiyan karte hain main batata hu aapko jo zaruri kaam hai jo mujhe abhi karna chahiye wo nahi karte hain wo kab karte hain wo baad mein karte hain wo abhi kaun sa kaam karte hain jo zaruri nahi hai जो मैं अभी ये काम कर रहा हूं वो मेरे लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी वो इंसान वो काम करता है यानी कि जो काम अभी करना चाहिए वो बाद में करते जो बाद में करना चाहिए वो अभी करते थे मैस ऑफ द थिंग्स मैस ऑफ द थिंग्स प्रायोरिटी का पता ही नहीं चलता है अपने को ऐसा लगता है कि सब काम मेरे लिए जरूरी है हाँ सब काम जरूरी है लेकिन प्रायोरिटी कौन सा है पहला काम मैं कौन सा करूं बाद में बाद में कौन सा करूं दैट इज इंपॉर्टेंट तो वेन यू डू दिस यू विल फाइंड दैट You don't have to do everything. जब prioritize अपुन जब list बनाएंगे तो पता चलेगा रे दस में से खाली मेरे को सात काम ही करने हैं important. बाकी तीन काम मैं नहीं करूंगा तो चलेगा. लेकिन पहला मुझे लगता था कि दस के दस काम important हैं. जब priority list बनाया तो मुझे पता चला कि दस में से सात काम ही खाली मेरे important हैं. तीन काम मैं नहीं करूंगा तो चलेगा. So you are happy. राइट तो फाइंड आउट योर प्रायोरिटीज पहला कौन सा काम करना है बाद में कौन सा करना है उसके बाद में कौन सा करना है अपना दे शुड बी योर गोल्स सो योर आपके जो प्रायोरिटीज है ना वो आपके गोल्स होने चाहिए जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम है दैट इज ऑन द फर्स्ट प्रायोरिटी उसको आप अपना गोल बना दो कि उसको उसको पहला खत्म करूंगा उसके बाद दूसरा काम करूंगा वंस यू एक्सेल इन दो थिंग्स मूव ऑन टू समथिंग न्यू अगर वो एक गोल अचीव हो गया पहला वाला काम हो गया देन मूव ऑन टू द सेकेंड थिंग बट डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस सब काम एक साथ करने की कोशिश मत करो एक एक काम को पूरा करने की कोशिश करो अभी एक काम किया पूरा किया फिर दूसरा काम किया पूरा किया फिर तीसरा काम हाथ में लिया उसको पूरा किया सो वन बाय वन यू हैव टू फिनिश योर वर्क नाउ पैशन एंड क्यूरोसिटी सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैशन एंड क्यूरोसिटी वी आर कॉन्स्टेंटली बींग टोल्ड टू परस्यू अवर पैशन इन लाइफ बट देर आर टाइम्स वेन पैशन इज अ टॉल ऑर्डर एंड रियली हार्ड टू रीच लोग बोलते हैं पैशन को फॉलो करो पैशन को फॉलो करो पैशन होना चाहिए पैशन होना चाहिए पर क्या है ये पैशन राइट पैशन इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच उसका अचीव करना पैशन को कितना मुश्किल काम है राइट सो इफ सीजन ऑफ कंफ्यूजन ऑफ लॉस ऑफ बोर्डम ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ डिस्ट्रैक्शन द आइडियाज ऑफ पैशन कैन फील कंप्लीटली इन एक्सेबल एंड इम्पॉसिबल बहुत बार अपने को कंफ्यूजन होता है कि ये पैशन क्या है मेरा पैशन क्या है मेरे को क्या करना चाहिए मैं बोर हो रहा हूं या आई एम लॉस्ट आई एम लॉस्ट अपने को ऐसा लगता है मैं गुम हो चुका हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन की फीलिंग आती है कि पहला मैंने सोचा कि मैं ये काम करूं फिर मैं बोलूँ नहीं नहीं मेरा ये काम नहीं मेरे को मैं अभी ये काम करूं तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत होता है अपना आइडियाज फेल हो जाती है अपने पैशन की राइट right? और अपने को ऐसा लगता है कि ये जो है सब मेरा पैशन जो है वो इम्पॉसिबल है मैं मेरे पैशन को फॉलो नहीं कर सकूंगा मैं उसको अचीव नहीं कर सकूंगा वो इट सीम्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस बट क्यूरोसिटी क्या है क्यूरोसिटी आई आई हैव फाउंड इज ऑलवेज विद इन द रीच क्यूरोसिटी इज वॉट राइट पैशन इज अ टावर ऑफ फ्लेम पैशन एक बड़ी बहुत बड़ी चीज होती है सबके अंदर वो पैशन होना चाहिए अंदर वो आग होनी चाहिए पैशन का इट इज इट इज वन काइंड ऑफ फायर Passion is one kind of fire, but curiosity is a tiny tap on the shoulder. Tiny tap on the shoulder. यानी कि एक छोटी सी चिड़िया बैठी है आपके कंधे पे, वो आपको कान में क्या बोलती है? It little whispers in your ear that says, Hey, that's kind of interesting. यानी कि जो passion है ना, उस passion के बारे में वो curiosity की जो चिड़िया है ना, वो अपने कान में बोलती है, आपका passion जो है ना, बहुत interesting है. बहुत इंटरेस्टिंग है वो कान में बार 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 अपने को बोलती है क्यूरोसिटी कि आपका जो पैशन है बहुत इंटरेस्टिंग है चलो चलो उसके ऊपर काम करो चलो उसके ऊपर काम करो पैशन इज रेयर क्यूरोसिटी इज एवरी डे यानी कि वो क्यूरोसिटी क्या करती है क्यूरोसिटी अपने को एवरी डे कान में अपने को बोलती रहती है कि जो आपका पैशन है उसको फॉलो करो चलो चलो जल्दी फॉलो करो पैशन तो हमने एक ही बनाया लेकिन क्यूरोसिटी एवरी डे अपने को क्या करती है जागृत करती है सो क्यूरोसिटी इज देयर फोर अ लॉट इजियर टू रीच एट टाइम्स देन फुल ऑन पैशन and the stakes are lower easier to manage passion means 
strong and barely controllable emotions and curiosity means a strong desire to know or learn something curiosity rehti hai apne passion ko jab hum follow karte hai na tab ek curiosity rehti hai are kya hoga kya hoga chalo main ye karunga to kya hoga chalo ye naya naya kuch karte hai is isme kya hoga ye karunga to kya hoga wo karunga to kya hoga curiosity jo hai na wo zinda rehni chahiye ki aapki curiosity aapki zinda rahegi na to aap apne passion ko follow kar sakte curiosity nahi hai that means you don't have the passion पैशन नहीं है आपके पास में तो पैशन के लिए आपका क्यूरोसिटी का पैदा होना बहुत जरूरी है यू शुड हैव क्यूरोसिटी राइट देन किक स्टार्ट योर लाइफ मोटिवेशन अपने आपको मोटिवेशन भी चाहिए ना अपना इंजन को गर्म रखने के लिए चालू रखने के लिए द मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज यू आर मोस्ट लाइकली टू सक्सीड इन लाइफ इफ यू यूज योर टैलेंट टू देयर फुलस्ट एक्सटेंड अपने टैलेंट को पूरा इस्तेमाल कर देने का उसका पूरा जूस निकाल देने का पूरा एकदम सिमिलरली यू विल सफर फ्यूअर प्रॉब्लम्स इफ यू डोंट नो व्हाट योर वीकनेसेस आर एंड इफ यू मैनेज दिस वीकनेसेस सो दैट दे डोंट मैटर इन द वर्क यू डू राइट right? तो अपने कमजोरी को जानने की कोशिश करो और उस कमजोरियों का अगर आपने मैनेज कर लिया तो काम के बीच में वो रुकावट पैदा नहीं करेगी आपकी कमजोरी आपके काम के बीच में रुकावट पैदा करती है अगर उसको उस कमजोरी को आपने जान लिया और उसको दूर कर दिया तो रुकावट आपकी निकल जाएगी सो हाउ यू गो अबाउट आइडेंटिफाइंग दिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट दैट फ्लो फ्रॉम दैम राइट right? अपनी स्ट्रेंथ क्या है अपनी वीकनेसेस क्या है वो अपने को एनालाइज करना है अपॉर्चुनिटीज क्या है लाइफ के अंदर और थ्रेट्स क्या है वो अपने को सब जानना है और कैसे जानेंगे वी हैव टू डू शॉर्ट एनालिसिस अपने ऊपर का सेल्फ एनालिसिस करना है राइट एनालिसिस इज अ यूजफुल टेक्निक दैट हेल्प्स यू डू दिस राइट तो शॉर्ट एनालिसिस करना है अपनी स्ट्रेंथ मेरी ताकत क्या क्या है मेरी कमजोरियां वीकनेसेस क्या क्या है राइट मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है मेरे थ्रेट्स मेरे को डर किससे लगता है वो सब एनालाइज करना आप और एक बुक में लिखना है उसको सब आपको तो मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट एंड अपॉर्चुनिटीज दैट इज स्ट्रेंथ मतलब योर एबिलिटी टू डू द थिंग्स विथ स्किल्स एंड नॉलेज देन वीकनेसेस इज अफ्रेड ऑफ डूइंग द थिंग्स विच आई डोंट नो हाउ टू डू इट देन अपॉर्चुनिटीज आर टू लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स फॉर माई बेटर फ्यूचर देन वॉट आर माई थ्रेट्स फियर अबाउट फेसिंग प्रॉब्लम और मेकिंग मिस्टेक्स डर लगता है मैं काम करूंगा गलती हो गई तो राइट तो वो फियर निकाल देना है अपने को राइट प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा तो दो सार थ्रेट्स राइट वॉट मेक शॉर्ट स्पेशल स्पेशली पावरफुल इज दैट विथ अ लिटिल थॉट इट कैन हेल्प यू अनकवर अपॉर्चुनिटीज दैट यू वुड नॉट अदरवाइज हैव स्पॉटेड तो शॉर्ट एनालिसिस का फायदा है इट इज अ पावरफुल टूल दैट विल अनकवर योर अपॉर्चुनिटीज जो अपॉर्चुनिटीज अपने को दिखती नहीं है अपने आंखों के सामने होती है लेकिन अपने को दिखती नहीं है जब शॉर्ट एनालिसिस करेंगे तब वो अपने अपॉर्चुनिटीज अपने को दिखना चालू होगी एंड बाय अंडरस्टैंडिंग योर वीकनेसेस अपनी कमजोरियों को जानने की कोशिश करो कि मेरी क्या कमजोरी है उसको एक्सेप्ट करना कमजोरियों को एक्सेप्ट करना बहुत लोग हैं जो कमजोरियों को एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको गुस्सा आता है अगर उनको बताओ ना कि आपकी ये कमजोरियां हैं या आपको नहीं आता है काम बराबर से करने को उसमें आपको सीखना पड़ेगा तो अपने को गुस्सा आता है अरे मेरे को सिखाता है मेरे मेरे को सब आता है नहीं अपने को सब नहीं आता है सो यू कैन मैनेज एंड एलिमिनेट थ्रेट्स दैट माइट अदरवाइज हर्ट योर एबिलिटी टू मूव फॉरवर्ड The sort matrix is a framework for analyzing your strength, weakness, as well as the opportunities and threats that you face. This helps you focus on your strengths, minimize your weaknesses, and take the greatest possible advantage of opportunities available to you and help move, remove your threats. यानी कि sort analysis एक ऐसी चीज़ है जब हम खुद analyze करने चालू कर देंगे ना अपनी strength क्या है, अपनी weaknesses क्या है, और मेरे पास में क्या-क्या और life के अंदर opportunities हैं आगे बढ़ने के लिए, और जो मेरे threats हैं. कि मेरे में मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स है मेरे अगर उसको जानने की कोशिश करेंगे अपने डर को भगाने की कोशिश करेंगे तो अपने को बहुत ही फायदा होगा सो दैट यू कैन फोकस ऑन अदर थिंग्स अपने स्ट्रेंथ पे आप फोकस करेंगे तो दिस विल हेल्प यू टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ शॉर्ट एनालिसिस विल हेल्प यू टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ अपने ताकत पर और मिनिमाइज योर वीकनेसेस एंड टेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू अभी राइट नाउ व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू मी वो हम ग्रैप कर लेंगे वो हम ले लेंगे एंड हेल्प रिमूव दाइट सो लायन यू लायन इन यू सो देर इज अ लायन इन यू सो हर एक इंसान के अंदर एक शेर होता है एक उस शेर को सिर्फ जगाना है अपने को तो उसके लिए एक छोटा सा अपने एक वीडियो देख लेते हैं लेटेस्ट है लुक एट दिस वीडियो
Let's see. lion in you bring a lion in you right hope you must have enjoyed uh, this video right so i request you to please share your feedbacks on our whatsapp number 9428066418 and mail us at hitendra at the rate of will to win dot in your feedbacks are very very important for us there are valuable there are valuable feedbacks we are looking forward from you hope you must have enjoyed the today's session right so kick off your life apne engine ko start karo aur uski speed ko badhate jao aur kamyabi ko hasil karo speed ke sath we require a continuous sustainable speed wo speed apna continuous hona chahiye break nahi lagna chahiye wo speed ke andar right thank you very much i am hitendra sone ji founder ceo motivational speaker and a corporate trainer and our whatsapp number is 9428046418 and our email id is hitendra at the rate of will to win dot in and we are expecting your good feedbacks thank you have a nice day and all the best good wishes from will to win thank you very much